ক্যানাবিস স্যাটাইভা বা ক্যানাবিস ইন্ডিকা যেটাকে আমরা সহজ বাংলায় গাজা বলে চিনি এটা নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করব এটাকে আমরা ইন্ডিয়ান হেম্প নামেও চিনে থাকি তো লাইসেন্স ছাড়া এটা কিন্তু চাষ করা যাবে না আমাদের দেশে তো লাইসেন্স দেওয়াই হয় না কিন্তু ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় লাইসেন্স দিয়ে লাইসেন্স নিয়ে এটা চাষাবাদ করা হয় সাধারণত দুই ধরনের গাজা গাছ থাকে বা ক্যানাবিস ইন্ডিকার গাছ থাকে একটা হচ্ছে মেল গাছ একটা ফিমেল গাছ তো ফিমেল বা মহিলা যে গাছ থাকে এটা চার থেকে ছয় মিটার লম্বা থাকে এবং গাছে ফুল ফোটে এবং এখানে লাকজারেন ফলিয়েস থাকে ও এবং এইগুলার সাইজও অনেক বড় থাকে মেইলেরটার থেকে তো মেইল গাছ মেইলের যে গাছটা থাকে বা পুরুষ গাছ সেটা খুবই ছোট হয় সেখানে ফুল ফোটে না এবং ফিমেল গাছটাকে লাকজারিয়েন্ট ফলিয়েস নামেও ডাকা হয় নামের মধ্যেই লাকজারি লাকজারি একটা ভাব আছে এবং আর যে গাছে ফুল হবে না সে গাছ থেকে কিন্তু গাজাও পাওয়া যাবে না বা আমরা ক্যানাবিস ইন্ডিকা নর্মালি যে কাজে ব্যবহার করি আমরা সেই কাজটা কিন্তু ফুলফিল করতে পারবো না এবং আরেকটা জিনিস আমার মনে রাখতে হবে যে মূলত গাজা বা এই যে ক্যানাবিস ইন্ডিকা এই গাছগুলোর যে ফ্লাওয়ারিং টপ আছে তো এই ফ্লাওয়ারিং টপ দিয়েই মেনলি হচ্ছে গাজাটা পাওয়া যায় বা এই যে যে অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস সেগুলো পাওয়া যায় অপর দিকে এটার যে মানে অন্য অন্য পোর্শনগুলো আছে যেমন রুটস বা স্টেম এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে গিয়ে মানে অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস এখানে থাকে না সো তার মানে কিন্তু পুরাটা পুরা গাছ ধরেই যে অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস পাওয়া যায় এমন না যেমন আমরা ধাতুরার ক্ষেত্রে জানছিলাম যে ধাতুরার কিন্তু পুরা গাছের মধ্যে অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস থাকে কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু সেরকম না এটার কিন্তু স্ট্রিট নেম আছে কিছু বিভিন্ন নামে এটাকে ডাকা হয় যেমন এটাকে পট গ্রাস রোস জয়েন্ট রেফার ম্যারিজেইন এরকম বিভিন্ন নামে এটাকে ডাকা হয়ে থাকে এবং এটার মেইনলি তিনটে স্পিসেস বা প্রজাতি কমনলি দেখা যায় একটা হচ্ছে ক্যানাবিস ইন্ডিকা একটা ক্যানাবিস স্যাটাইভার একটা ক্যানাবিস মেক্সিকানা এবং এটা সর্বপ্রথম চায়নাতে কাল্টিভেট করা হয় আচ্ছা এখানে একটা কথা লেখা আছে যে অল পার্টস অব দ্য প্লান্টস আর পয়জনাস অর্থাৎ প্রত্যেকটা পার্টি পয়জনাস কিন্তু এখানে কথাটা লেখা থাকলো এটার কিন্তু স্টেমস রুটস তারপরে যেগুলো সিডস থাকে বা বিচি থাকে শিকড় এগুলো কিন্তু পয়জনাস না হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা একটু এক্সট্রা জেনে রাখবো কারণ রেড ডিসারের বই অনুযায়ী এগুলো লেখা আছে আর অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস কী কী আছে ক্যানাবিনল তারপরে ক্যানাবিডিয়ল এবং এই যে যে ক্যানাবিনল বা ক্যানাবিডিয়ল এগুলো হলো গিয়ে নর্মালি এগুলোর কোনো অ্যাকশান নাই যদি এগুলো অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস এগুলো অ্যাকশন কিন্তু নাই যখন এরা হিটে এক্সপোজড হবে তাপে এক্সপোজড হবে তখনই কিন্তু এগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ আইসোমারিক টেট্রা হাইড্রো ক্যানাবিনলে কনভার্ট হবে টিএইসি এটা হচ্ছে মেনলি অ্যাক্টিভলি কাজ করে আর আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে এই যে যে পয়জনটা এটা ডাইজেস্টিভ এবং রেসপিটি ট্রাক থেকে অ্যাবজর্ভ হয় মানে হওয়া পসিবল এবং এটা কিন্তু সিএনএ সিস্টিমুলেন্ট হিসেবে কাজ করে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমি যে কথাগুলো বলে আসছি এগুলো সেখানে সেগুলো এখানে লেখা আছে যে ফিমেল প্লান্ট টলার থাকে এবং লাকজারি অ্যান্ড ফলিয়াস থাকে এবং এটা এই যে পয়জনটা এটা লিভারে মেটাবলাইজড হয় এবং ইউরিনে এক্সক্রিটেড হয় কিডনি দ্বারা আচ্ছা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা এই চার্টে দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে কমন ফর্মস অফ ক্যানাবিস ইন্ডিকা ক্যানাবিস ইন্ডিকা বলতে আমরা নর্মালি গাজা জানলেও গাজা মারিজুয়ানা বা রেফার এই টাইমটা নিয়ে আমরা অবগত থাকলেও আরও কিন্তু অনেকগুলো ফর্ম কিন্তু ইউজ করা হয় ক্যানাবিস ইন্ডিকা মানে আরও বেশ কিছু জিনিস বানাই কিন্তু সেটাকে ইনটেক করা হয় বা প্রয়োজন হিসেবে ইউজ করা হইতে পারে যেমন হচ্ছে ভাং বা সিদ্ধি এটার আরও নাম আছে যেমন পাতি তারপরে সবজি শুকনা যে লিপসগুলো আছে বা ফ্রুট শর্ট সেগুলো বেটে বা ডিকশন করে তৈরি করা হয় ক্রাস্ট করে এটাতে ফিফটিন পারসেন্ট অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস থাকে পাশাপাশি এটার যে এফেক্ট সেটা তিন ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে এই বিষয়গুলো আমরা জানবো এবং তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে মাজুন যেটা মাজুন জিনিসটা হচ্ছে যে ভাং থেকে এক ধরনের মিষ্টি তৈরি করা হয় ভাঙের ভাং ইউজ করে সেটাকে আমরা মাজুন বলতেছি এটা সাধারণত ক্ষুদা বাড়াই দেয় তারপরে সেক্সুয়াল ডিজার বাড়াই দেয় তো এই মাজুনটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি আমরা গাঞ্জা গাঞ্জা নিয়ে জানব বা যেটাকে আমরা মারিজুয়ানা বা রেফার এই নামেও কিনে থাকি তো এটা ফ্লাওয়ারিং যে টপস থাকে ফিমেল প্লান্টের সেটা দিয়েই তৈরি করতে হবে এবং একটা রাস্টি গ্রিন কালার এটার আছে এবং একটা ক্যারেক্টারিস্টিক অর্ডার আছে বা একটা গন্ধ বা যারা এটা নেয় তাদের কাছে তো ঘ্রাণ বলা যায় এরকম একটা ঘ্রাণ আছে এবং এটা সাধারণত হুক্কা যেটাকে বলা হয় মানে হুক্কা বা পাইপ সেই হুক্কা বা পাইপের মধ্যে নিয়ে 
মানে স্মোক করা হয় টোবাকোর সাথে টোবাকোর সাথে স্মোক করা হয় কিন্তু একসাথে মিশাইয়া এবং অর্থাৎ যারা স্মোকিং করে ওরা কিন্তু এভাবে একই সাথে টোবাকোর সাথেই একসাথে নেয় এটা এবং এটা পনেরো থেকে পঁচিশ পারসেন্ট অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপাল ক্যারি করে এবং গাঞ্জার বিভিন্ন নাম আছে পট গ্রাস ওয়েড মারিজুয়ানা এগুলো তো আমরা জানি চারাস আর হাসি সেটা হচ্ছে এই গাছটার যে লিপস আছে বা পাতা আছে এবং স্টেম এগুলা থেকে তৈরি করা হয় এবং এটা কিন্তু অনেক বেশি অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস ক্যারি করে পঁচিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট মানে সব থেকে বেশি অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস এটার মধ্যে থাকে এবং এটা কিন্তু ডার্ক গ্রিন অথবা ব্রাউন কালারের হয় এবং এটাও সেম ওই পাইপ বা হুক্কাতে মিশিয়ে টোবাকোর সাথে স্মোক করা হয় আর এটাকে ইনহ্যালেশনের মাধ্যমে মেইনলি ডিপলি ইনহ্যালেশন করা হয় লাঙের মধ্যে যায় এবং লাঙের মধ্যে অ্যাস লং অ্যাস রাখা পসিবল ওরা ওরা ট্রাই করে রাখতে যার আসলে এভাবে নেশা করে ফ্যাটাল ডোজ কত ফ্যাটাল পিরিয়ড কত দিন এই বিষয়গুলো তো ফ্যাটাল ডোজ হচ্ছে চার আস হচ্ছে দুই গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট গাঞ্জা হচ্ছে আট গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট চার আসে যেহেতু অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস অনেক বেশি থাকে তাই কম খাইলেই কিন্তু এটা ইনটক্সিকেশন করতে পারে তারপরে ভাং হচ্ছে দশ গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট কিন্তু টেট্রা হাইড্রোক্যানাবিনল যেটা যেটা হচ্ছে বেশি অ্যাক্টিভ ফর্ম ওইটা কিন্তু তিরিশ মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট এই জিনিসটি একটু জানতে হবে পুরুষদের জন্য দেখা যায় যে এক থেকে পাঁচ গ্রাম ক্যানাবিস ইন্ডিকা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট তাকে এক্সাইট এক্সাইটেড করে দেওয়ার জন্য আর ফ্যাটাল পিরিয়ড হচ্ছে সেভারাল ডেইস হ্যাঁ সাধারণত দেখা যায় যে অনেকগুলো প্রয়োজন কিন্তু আসে মানুষকে প্রয়োজন করতে তাই এই জিনিসগুলো কিন্তু খাইলে মানুষ যে সাথে সাথে মারা যায় ব্যাপারটা এরকম না এগুলো হচ্ছে অনেকটা টাইম ধরে মানুষকে আস্তে আস্তে কিন্তু শেষ করে হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবং সাইন্স সিমটমস কী কী হইতে পারে আমরা এটাকে একটু মানে ভালো করে মনে রাখবো যে অ্যাকিউট প্রয়োজনিং ক্রনিক প্রয়োজনিং আমরা দুই ভাগে ভাগ করব তো অ্যাকিউট প্রয়োজনিং এর মধ্যে আবার দুইটা স্টেজ আছে একটা হচ্ছে স্টেজ অফ ইনিশিয়াল এক্সাইটমেন্ট এবং সেকেন্ড হচ্ছে স্টেজ অফ নার্কোসিস তো এটা আমরা কীভাবে মনে রাখতে পারি ইনিশিয়ালি যখন সে খাবে তখন সে খুবই এক্সাইটমেন্ট পাবে আনন্দ পাবে তার কাছে খুবই ভালো লাগবে কিন্তু পরবর্তীতে স্টেজ অফ নার্কোসিস মানে সে ঘুমাই যাবে মানে ব্যাপারটা এরকম কাইন্ড অফ হ্যাঁ আর কোনিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যানাবিস অ্যাডিকশান হইতে থাকবে কোনিক খাইতে খাইতে এবং এক পর্যায়ে সে পাগল হয়ে যাবে এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি ইনসেন মানে কি পাগল সো ইনসেনিটি হাসিস ইনসেনিটি সো হাসিস মানে কি ওই যে আমরা চারাস বা হাসিস পড়ছিলাম সো ওইটা মানে গাজাই তো আলটিমেটলি ওইটা ইনসেনিটি তো এইভাবে আমরা মনে রাখবো হ্যাঁ তারপরে অ্যাকুট পয়জনিং ইনিশিয়াল এক্সাইটমেন্টে কী হবে ওই যে বললাম যে অনেক বেশি আনন্দ পাবে ইউফোরিক মানে খুবই আনন্দ নিজের রাজা রাজা মনে হবে যে আমি রাজা যারা স্মোকিং করে ওদের কাছে কিন্তু এরকম একটা ফিলিং কাজ করে যে আমি রাজা যারা বেশি চিন স্মোকার হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এবং বেশি কথা বলবে এবং অনেক বেশি অ্যাপিটাইট থাকবে ক্ষুধা থাকবে কারণ আমরা পড়ছিলাম কিন্তু যে এগুলো আসলে ক্ষুধা বাড়ায় এবং বেশি করে খাইতে চাবে বা খাবে এবং হ্যালোসিনেশান থাকতে পারে এবং সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার সেক্সুয়াল ডিজায়ার বেশি বেশি পাইতে পারে এবং এ কারণে এরা কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন সেক্সুয়াল অফেন্সে যুক্ত হয় হ্যাঁ এটা একটি ইম্পর্টেন্ট কথা আর তারপরে স্টেজ অফ নার্কোসিস যেটা স্টেজ অফ নার্কোসিসে কি হবে আস্তে আস্তে এতক্ষণ ঠিক ছিল এখন এতক্ষণ অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিল এখন সে ঘুমাই যাবে তার গিড্ডিনেস হবে মাথা ঘুরাবে কনফিউশন হবে মাথা ঘুরায় ড্রাউসিনেস হবে এবং ডাইলেটেড পিপিল হয়ে যাবে টিংলিং এবং নামনেস অর্থাৎ অবস অবস লাগবে এক্সট্রিমিটিগুলোতে হাত পায়ে এবং অবশ হয়ে যাইতে পারে এই জিনিসগুলো বললাম তারপরে সে কী করবে ডিপ স্লিপে চলে যাবে ঘুমে চলে যাবে এবং যখন ঘুম থেকে ভাঙবে তখন অনেক বেশি ডিপ্রেশান কাজ করবে বমি বমি লাগবে এই জিনিসগুলো কাজ করবে এবং রেয়ারলি মাসেলো প্যালাইসিস হইতে পারে রিফ্লেক্স লস হয়ে যাইতে পারে কোমা ডেথ হয়ে যাইতে পারে এই জিনিসগুলো অ্যাকুট প্রয়োজনীয় হইতে পারে কোমা ডেথ এইটা যদি অ্যাকুট অনেক বেশি প্রয়োজন একসাথে বা অনেক বেশি ক্যানাবি সিন্ডিকা খায় ফেলে তাহলে ডেথ হইতে পারে বাট নর্মালি কিন্তু একের প্রয়োজনে ডেথ হয় না এইভাবে আচ্ছা তারপরে ক্যানাবিস অ্যাডিকশান এ কোনিক প্রয়োজনে আমরা পড়তেছি তো ক্যানাবিস অ্যাডিকশান যখন সে মানে কন্টিনিউয়াসলি অনেক দিন ধরে খাচ্ছে তখন কি হবে যে অ্যানোরক্সিয়া হবে লস অফ ওয়েট হবে উইকনেস ট্রেমোর ইম্পর্টেন্স তারপরে মোরাল ডেটোরিয়েশন অর্থাৎ তার মোরাল যে ভ্যালুস সেগুলো তার মধ্যে থাকবে না আর হাসি সিনসেনিটি যেটা এটাতে দেখা যাবে যে হ্যালোসিনেশন ডিলিউশন এরকম বিভিন্ন মেন্টাল প্রবলেম ক্রিয়েট হবে এবং তার নিজের লাইফ প্রপার্টি কে হচ্ছে ডিস মানে 
ডিস্ট্রয় করে দিতে মন চাবে তারপরে কাউকে খুন করতে মন চাবে এবং আলটিমেটলি রান এমক এটাও হইতে পারে এটা রেয়ারলি হইতে পারে আচ্ছা রান এমক জিনিসটা কি সেটা আমরা জানব তার আগে আমরা পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংস একটু জানি যে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার মধ্যে কী কী ফাইন্ডিং পাওয়া যেতে পারে এটা নন স্পেসিফিক যে আমি এই ফাইন্ডিংসগুলোই পাবো ওরকম তেমন কিছু নাই বাট এখানে অ্যাসফেকিয়াল যে ফাইন্ডিংগুলো আছে সেগুলো পাওয়া যেতে পারে যেহেতু আসলে এখানে রেসপিউটারি ইনভলভমেন্ট আছে এবং পাশাপাশি ভাং এর আনঅবজার্ভড বিভিন্ন পার্ট পাওয়া যাইতে পারে ইনসেনিটি কী জিনিস সাইকোসিস কী জিনিস সে দুইটা একটু জানবো ইনসেনিটি মানে হচ্ছে আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড অর্থাৎ মাইন্ড এবং পার্সোনালিটি এটা একটা ডিজিজ যেখানে তার মেন্টাল এবং ইমোশনাল কিছু ডিস্টারবেন্স হচ্ছে বা ডিয়ারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে অপরদিকে সাইকোসিস যেটা এটা হচ্ছে মানে তার কাছে মনে হবে যে সে কল্পনার রাজ্যে বসবাস করতেছে মানে সে রিয়ালিটিতে নাই মানে তার কাছে এটা মনে হবে না আমরা আশেপাশে যারা আসি আমরা আশেপাশে দেখব যে সে হচ্ছে কল্পনার রাজ্যে বসবাস করতেছে মানে তার রিয়ালিটির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই সাইকোসিস যেটা এটা মানে এটা হ্যাঁ মানে সে রাজা সে দাবি করলো সে রাজা মানে কি সে হয়তো বা কল্পনা করতেছে সে রাজা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো সে রাজা না এটা রিয়ালিটির সাথে তো মিল নেই এটা মানে সাইকোসিস আর ইনসেনিটি মানে কি ইনসেনিটি মানে হচ্ছে যে তার মেন্টাল এবং পার্সোনালিটিতে কিছু প্রবলেম হচ্ছে সে হয়তো বা গুলিয়ে ফেলতে সেই বিভিন্ন জিনিস যেটা নর্মালি আমরা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে তার মেন্টাল কিছু প্রবলেম হচ্ছে বাট সে কিন্তু ফ্যান্টাসিতে নাই কিন্তু সাইকোসিস যদি হয় তার মানে সে কিন্তু ফ্যান্টাসিতে আসে ট্রিটমেন্ট কী হবে অ্যাকুট পজিনিংয়ের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক লাভাস তারপরে অ্যাক্টিভেটেড চারকল দেওয়া যাইতে পারে তারপরে স্ট্রং টি কফি এগুলো দেওয়া যাইতে পারে বা আরও যে ট্রিটমেন্টগুলো আছে যেমন হচ্ছে পার্গেটিভস দেওয়া যাইতে পারে পার্গেটিভসগুলো আমরা কিন্তু সাধারণত স্টুলের সাথে যাতে বেরোই যায় জিনিসগুলো সে জন্য আমরা দিই যে অ্যাবজর্পশন হয়ে গেছে এবং স্টুলের সাথে তাড়াতাড়ি বেরোই যাক এই জন্য আমরা পার্গেটিভস দিই আর যদি রেসপ্রেশান লাগে আর্টিফিশিয়াল রেসপ্রেশান দিতে হবে আর হ্যালোপেরি ডল দেওয়া যাইতে পারে যদি সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশান পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে বা সাইকোথেরাপি দিতে হবে আর ক্রনিক পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়াল উইথড্রল করতে হবে এটা ফার্স্ট কাজ যে সেই কন্টিনিউসলি নিতেছে তার হ্যাবিট হয়ে গেছে এটা এই হ্যাবিট থেকে তাকে সরে আনতে হবে আর এই যে সেডেশন বা ঘুম হয়ে যাওয়া নার্কোসিসের জন্য আমার কিন্তু আমি ডায়াজি পাম দিতে পারি আর হ্যালোপেরিডল ফর সাইকোটিক রিয়াকশানস সাইকোটিক যদি তার ফিচার্স থাকে সেগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আর সাইকোথেরাপি দিতে হবে সো এই ট্রিটমেন্টগুলো কিন্তু আমরা বুঝে বুঝে পড়বো বুঝে বুঝে পড়লে বা একটু নিজের মতো করে গুছিয়ে পড়লে হবে কি আমি কনফিউজড হবো না আমি ডেলিভার করতে পারবো আমি কয়েকটা বলতেই পারবো পরীক্ষায় রানিং অ্যামোক এটা সম্পর্কে আমরা একটু জানবো খুব ইম্পর্টেন্ট রানিং অ্যামোক মানে কি এটা মানে হচ্ছে যে অবশ্যই একটা সাইকিক ডিস্টারবেন্স বা মেন্টাল প্রবলেম যেখানে দেখা যায় যে কন্টিনিউস কন্টিনিউয়াস ইউজ যদি কেউ করে ক্যানাবিস ইন্ডিকার তাহলে একটা হোমিসাইড ডাল ম্যানিয়া বা পাগলামো তার মধ্যে কাজ করে সে হয়তো বা কল্পনাতে দেখছে যে কারোর সাথে তার শত্রুতা আছে সে কি করলো রিয়াল লাইফে তারে খুন করে ফেললো তার হচ্ছে কল্পনার জগতে তার সাথে শত্রুতা কিন্তু সে রিয়াল লাইফে খুন করে ফেলছে অথবা এমন হইতে পারে যে রিয়াল লাইফেও তার সাথে শত্রুতা ছিল কিন্তু তাকে সে মারবে কেন কিন্তু যখন সে রান এমক হয়ে যাচ্ছে সে পাগল সাইকিক প্রবলেম হচ্ছে এবং রানি রানিং এমকের পর যে চলে যাচ্ছে তখন সে কী করতেছে ওই পার্সেন্টটাকে খুন করে ফেলতেছে এবং তার পথে যারা বাধা দিতে আসছে তাদেরও খুন করে ফেলছে ঠিক আছে বা তাদের খুন করার একটা টেন্ডেন্সি চলে আসতেছে খুন যে করে ফেলবে এরকম না মানে খুন করার টেন্ডেন্সি কাজ করবে এটাই হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এবং এটার পরে দেখা যেতে পারে যে পার্সেন্টটা মানে নিজেকেই নিজে আবার খুন করে ফেলতেছে কমিট সুইসাইড অথবা নিজেরা সারেন্ডার করে ফেলতেছে মানে পালাচ্ছে না সারেন্ডার করে দিতেছে তো এক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে যারা এরকম রানিং এমক হয় যাদের তারা কিন্তু ক্রিমিনালি রেসপন্সিবল না এটাই আমাদের জানতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি যারা রানিং এমক চলে গেছে তারা কিন্তু ক্রিমিনালি রেসপন্সিবল না হ্যাঁ যদি না সে পারপোজফুলি এই ক্যানাবিস ইন্ডিকারে নিছে যে আমি পারপোজফুলি ক্যানাবিস ইন্ডিকা নেই এর ফলে তো আমি আমার মধ্যে একটা পাগলামো চলে আসবে এবং তার ফলে আমি খুন করে ফেলবো কিন্তু ইচ্ছা করে যদি না নেয় দেখা গেছে মানে হয়তো বা অ্যাক্সিডেন্টালি অথবা কেউ তাকে নেওয়াইছে এরকম হইলে দেখা যাইতে পারে যে এটা কিন্তু সে ক্রিমিনাল রেসপন্সিবল হবে না তারপরে গাঞ্জা সাইকোসিস নামে একটা টার্ম আছে এটা মানে হচ্ছে ক্রনিক ক্যানাবিস পয়জনিং তারপরে যে অনেকদিন নেওয়ার পরে ফলে গাঞ্জার যে কোনো ফর্ম আমরা চারটা পাঁচটা ফর্ম পড়ছিলাম ওই চারটা পাঁচটা ফর্ম যে কোনোটা নিলে দেখা যেতে পারে যে ক্রনিক তার কিছু বিষয় দেখা দেবে যেমন
তো তারপরে হ্যালোসিনেশন ডিলিউশন এই হ্যালোসিনেশন ডিলিউশন এগুলো আমরা ফরেন্সিক সাইকেট্রি যখন পড়বো এগুলোতে ডিটেলসে জানবো তারপর হচ্ছে তারপরে ওই যে বললাম যে ইরিজিস্টেবল ডিজায়ার টু ডিস্ট্রয় লাইফ অর্থাৎ লাইফকে শেষ করে দেওয়া প্রপার্টিকে শেষ করা অথবা কাউকে খুন করে ফেলা এটার একটা ডিজায়ার জাগবে এবং নিজেকে নিজে খুন করারও বা কমিট সুইসাইডেরও টেন্ডেন্সি জাগবে যদি এমন হয় যদি সে তার নিজের ড্রাগ নিজে নিছে বা নিজেই এগুলো খাচ্ছে নিজের ইচ্ছার মতো অন্য কেউ তারে খাওয়ায় নেই তাহলে কিন্তু সে তার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির জন্য রেসপন্সিবল হবে এই গাঞ্জা সাইকোসিসের ফলে এটা আমি আগেও বলছি এখনও বললাম এরপর মেডিকেল ইগেল ইম্পর্টেন্স যে এটা সাধারণত দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য পয়জনিং কেসেস হয় হচ্ছে ওভার ইন্টালিজেন্সের কারণে দেখা গেছে যে পরিবার তাকে ঠিকঠাক খেয়াল রাখতেছে না এবং সে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং ফলে সে এগুলোতে খারাপ পথে চলে গেছে এই কারণেই হয় ওভার ইন্টালিজেন্স বা প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে এবং অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিংও হইতে পারে ইনজেকশন বা মানে খাওয়া বা ইনহ্যালেশনের মাধ্যমে আর মাজুন চারা সেগুলো মাঝে মধ্যে রোড পয়জন হিসেবে ইউজ করা হয় পার্টিসানদেরকে স্টুপিফাই করতে আর ক্রিমিনালরা সাধারণত এগুলো নেয় বিভিন্ন ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করার আগে তাদেরকে স্ট্রেনদেন করতে বিভিন্ন দেখা গেছে রেপ করার আগে অথবা কাউকে খুন করার আগে এগুলো নিতে পারে ক্রিমিনালরা এবং এগুলো অ্যাফ্রোডিজিয়া কেন্দ্রিক হিসেবেও কিন্তু ইউজ হয় যেটা আগে বললাম এবং মানে কয়টাস এর যে ডিউরেশন মানে অনেক টাইম ধরে সেক্সুয়াল ইন্টারকোস করার জন্য অনেকে নিতে পারে অনেক আগে একটা যে ভুলে গেছিলো সেটা মনে করার জন্য নেওয়া যাইতে নিতে পারে কেউ কেউ এবং সুইসাইডাল হমিসাইডাল টেন্ডেন্সি বাড়ে আর কোনিক ইউজাররা কিন্তু রান এমক হইতে পারে এই জিনিসগুলো 